Dr. Tush har något att säga om påverkande maskin, influence machine. I'm in a park in um, the University of Stockholm getting ready to do the influence machine. <clears throat> it's very cool. One of the things I really love about the influence machine is that what you're seeing at the moment may never be seen again in a, in a very real way because there's projections on smoke and trees and the grass and buildings and so forth. And the way these things combine, the way the wind moves the smoke and the smoke um, kind of stretches the images in different ways. Um, so there's a kind of reading which is a kind of heightened sense of the moment which I really love about it and that as people move through it um, they're able to pick that up. When technologies kind of first happen there's a there's a kind of magic moment where they're not fixed and I became kind of fascinated with that so like I kind of grew up in the multimedia milieu, in a kind of um, pop cultural setting, as we all do, which was saturated with uh, technology, radios, telephones, TVs, cinemas. And of course, that's what I gravitated to, but I also was very interested in painting and the history of painting. Uh, not really thinking that some of these other technologies could be used to make art. Hey, at California Institute for the Arts, I picked up the video camera um, in 1976. And it's hard to imagine today, but that was the first time I ever played with a video camera. It was like the first year I was in college. And I had seen, of course, video cameras, but never, you know, they were impossible to get your hands on. So immediately it was kind of breaking through this barrier that separated the uh, subject from the object, the viewer from the, uh, from the medium, the apparatus from the public, and it all sort of broke down in this wonderful way for me, and I started to, uh, at the same time, look at a lot of other artists like John Baldessari, Wegman, and Vito Conchi, people like that. So I picked up the video camera and immediately saw that it was a kind of transitional space between um, what was around me and the physicality around me and what I was making. And as soon as it was sort of drawn into the lens and onto the videotape, I, I began to see that there was something that happened, a transformation through that system and recording things that was quite interesting. So, yeah. But if, say if someone comes out here, they're looking ahead. Could be one of these pillars. Jag har känt Tony Ausler sedan uh, ungefär år 2000 och sånt där, så det, det är ett antal år nu. Och gjorde en utställning med honom här i Stockholm 2002 där vi skapade något som heter Station på Magasin 3. Eh, och, eh, ja, personligen går relationen tillbaka till, till det årtalet men egentligen är han ju en väldigt viktig figur vad det gäller den rörliga bilden och konsten. Så att jag har ju varit medveten om honom hela mitt vuxna liv helt enkelt på grund av att han är en sån tongivande person vad det gäller att, att arbeta med den rörliga bilden. Så att, eh, han, han gjorde ju sina första verk, då, då var jag ju barn, men, men så här mitten på 70-talet. Så när jag började bli medveten om konst och, och väldigt intresserad av det så, 
var han en figur som man hela tiden stötte på på museer världen över. Och på grund av det, när jag väl själv fick möjligheten att börja göra utställningar så var han en av dem jag absolut först gärna ville jobba med. Så att utställningen Station som jag gjorde med Tony var en, i alla fall en av de första jag gjorde när jag hade möjlighet att jobba på, på lite större skala och, och göra utställningar där man producerar ny konst och sådär. Så, so, or it could go on one of these weird spirals of brick. They're ugly as hell, but it could make them beautiful then. <laughs> but where would we do it, you know? Because we had talked about restaging the influence machine over here at the university in proximity to a new project, which uh, Richard Julen's um, heading up here at the accelerator. And we're sitting in that space now. And it's quite intriguing uh, because this was probably where some primary research was done through the uh, 60s and 70s, maybe before, um, with, with the accelerator and particle physics. And as we know uh, from the giant accelerators here in Europe, this was probably at one time the most important one or one of the most important ones in, in Europe. And I've always been interested in the connection between um, cultural production and scientific production and how they kind of connect. That's a kind of root to the uh, theme of the influence machine. So this is this one is key. It's going to pan all the way around. Look at that. It even goes in that distant one like way above the uh, cafeteria. So this one's key. Who wants to work the key one here? <laughs> you want to do it? Yeah, okay. I can do it. <laughs> What's your name again? Marika. Marika. Okay, you got the key. Okay. Jag tycker att det är Jättekul att vi kunde börja precis där med Tonys Influence Machine eftersom verket också kanske främst är inspirerat av en, en gammal fysiker Etienne Gaspard Robert som man hette eller kallades för Robertson som eh, var belger och en jättekänd person på slutet av 1700-talet, början på 1800-talet In, inte jätte, jättekänd nu längre men han var fysiker men samtidigt magiker och jobbade på eh, olika... Bland annat så, så reste han ju runt med något som kallades för fantasmagorien på den tiden. Och eh, det var just rökmål där man projicerade bilder på. Naturligtvis inte med videoprojektorer men med föregångaren till Diabils projektorn. Och, eh, så han, han var ju fysiker, med alltså han var inriktad på optiken. Vilket ju gjorde att han kunde uppfinna alla de här sakerna. Men han, han sysslar också med saker som vi idag skulle kalla för konst. Så därför tycker jag att det här verket passar så otroligt väl. Att Tonys Influence Machine kan starta accelerator eh, i, i ett otroligt passande. Gör det mot mig. Tag inte bort initialen. Kropp kollapsar i två dimensioner. Försvinner nu patienten. Hävdar det var aldrig där. Docka till byggtala docka. Hoppa högt av glädje. I'm going to kill you. <laughs> 
turen upp. Det är mörkt här inne. Kom ut, kom ut ur mörkret. Du kan se mig. Du kan se rakt igenom mig. Jag är inte här. Du är inte här. Givar av ljus. All of this stuff is cool coming out. Jag går nog mest inte att flina lite och ler och tycker det är ganska lekfullt och kul. Även lite så här haunting på ord på svenska liksom, men ja, det är spännande, det är en bra blandning av saker. Jag tror att det är intressant att det är natur med den här talning och panoramisk immersion av um, sensibility. Good transmitter, 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 transmitter. I've got a vibration here, man, and it wants to make contact. Jag dels tycker jag att Tony Örslers verk, The Influence Machine, är ett fantastiskt verk och otroligt spännande. Vi befinner sig just i skärningspunkten här mellan konst och vetenskap genom att han utforskar tidiga vetenskapsmän och uppfinnare som samtidigt har intresse för magi och för också på den tiden avancerade utställningspraktiker som fantasmagorin. Det tycker jag är väldigt symboliskt att just den får då inviga den här, vår nya särskilda inrättning som accelerator ju kallas. Sen tycker jag också att det på något sätt är helt riktigt att, att vi inte börjar accelerator som en fysisk plats som vi inviger utan att det är det levande konstverket som är här på plats och som är, då lockar till möte mellan... Det är flera tusen personer som har samlats här för att ta del av verket och det har bara spritts på sociala medier så jag tycker att det är fantastiskt med den här uppslutningen och det visar på det här enorma intresset och det är alldeles rätt att accelerator ska finnas som en, en levande verklighet snarare än som en lokal som man kan besöka. Whenever you pick up a video camera and you start thinking about the right way to frame me for an interview that there could be a close up, medium shot, long shot and that kind of language that um, it was invented by somebody and it can be broken by somebody and so I use this kind of talking to the dead as a metaphor for these moments where things are open to new ideas and sometimes they close back down and they open back up you know so the internet opens up at a certain point and then Google locks it down you know and this happens time and time again uh, with technology.